Hello moped lovers and welcome to Mech Tips med mopedrenovering.se Jag heter Janne och idag tänkte jag berätta lite grann om olika sorter på brytarlösa tändsystem. Det finns nämligen ett antal olika parametrar som är bra att känna till eller vid skillnader mellan olika brytarlösa tändsystem. Och för att du ska kunna välja det system som passar bra just för din moped så är det bra att känna till de skillnaderna. Här har jag dukat upp ett smörgåsbord. Vi har här från början ett enkelt och väldigt pålitligt tändsystem från våra kära kollegor NTS. Vi har här ett kokosansystem, skottsäkert, bra grejer. Vi har här ett MVT-system och vi har ett HPI-system. Vad är det då för skillnader på de här? Jo, det är flera olika skillnader. Dels är det så att de här tre systemen, de har det som man kallar för en riktig trigger i tändsystemet. Den här lilla spolen är det som ger en signal till CDI-boxen som säger till den att nu ska du skicka ut en tändning. Det är likadant med MVT-systemen och KPI-systemen. De har också riktiga triggers. Det där är triggen i systemet. Men däremot de här absolut enklaste systemen, de har inga triggers överhuvudtaget. De reagerar enbart på magnetfältet från svänghjulet. När spänningen från matarspolen blir tillräckligt hög då kommer CD-boxen att automatiskt släppa fram en, en puls. Det här medför vissa egenskapsskillnader. Och en sak som man ofta vill ha i ett brytare eller ett system hur det dagar, framförallt om man trimmar, det får till det man kallar för retardering. Om ni har på med fyrtaktsmotorer, då vet ni att då har man en förtändning som man vrider längre och längre fram. På en tvåtaktsmotor är det precis tvärtom. Där vrider man tillbaka tändningen ju högre man varvar. Och för att få till en retardering, då måste man antingen ha ett system som har det inbyggt. Och det har till exempel MVT och HPI. De har inbyggd retardering, de känner av varvtalet och trycker sedan tändpunkten till rätt ställe. Ett kokosansystem har inte retardering inbyggt från början. Men då finns det som tillbehör en liten retarderingskrets som man sätter dit och då får man retardering på ett kokosansystemet också. Däremot de här enklaste systemen, de får en naturlig följd på grund av att magnetfältet förändras lite med varvtalet så har man en liten retardering på den också. Så det, det finns fördelar med de här systemen utan tvekan. En annan väldigt stor skillnad, det är storleken på svänghjulet. Och då kan ni se här att det här NTS-systemen och kokosansystemen de har stora, tunga svänghjul. Jag föredrar själv de här systemen just för att de ger en väldigt lugn och fin gång. Men vill man ha det här riktiga motorsågsklippet i maskinen, ja då bör man ju gå över på till exempel ett HPI-system som har en väldigt liten och lätt. För då kan man verkligen Njang! få en väldigt snabb re reaktion på gaspådrag. Um, utöver det så måste man då fundera på uh, hur man ska se till att man inte skjuter sönder alla lampor. Alla de här systemen har ju ljusspolar i sig som är väldigt mycket starkare än de gamla tändsystemen. Så man måste alltid ha med sig en voltregulator. Och det finns en bra film som någon jag känner väl har spelat in just angående voltregulatorer. Kolla den så får ni lära om skillnaden på dem. Det här är för en av de bästa. Och hur väljer ni då system? Ja, det beror ju på vad är det egentligen du är ute efter. Har du en högtrimmad maskin, du vill att den ska vara varvsnabb som tusan. Förmodligen MVT eller HPI. Tänk bara på att sätta ett HPI-system var noggrann med kylningen. För de har en tendens att kunna överhetta. Men de är fruktansvärt bra. Väldigt tvärsäkra när de väl går. Vill du ha mer lugnare gång på saker och ting? Kokosansystem. Jättesköna. Du får bra, lite bättre bottendrag och så vidare. I och med att du har det stora svänghjulet. Vill du ha ett system som bara är stort sett skottsäkert. Funkar i alla lägen. Kör de enklaste, billiga systemen. De från NTS. Mycket bra produkt. Driftsäker. Klockrent. Så, ja, jag tror det var allt jag hade att säga för dagen. Så att, ja, fundera runt det här och lycka till med din tändsystemsutbytning. Här fan!